么帅，那么性感，为什么突然就不拍了？为什么？网上都说你这几年的摄影作品没有更新，江郎才尽。没感觉，不拍了。创伤导致的性冷淡持续发展下去啊，影响你的工作、思维和审美。你好，姐姐，我叫秦浩东，可以请你喝杯椰汁吗？哎，看，那个新人怎么那么没眼力劲儿啊？这种摄影圈大咖最讨厌别人搭上，又倒霉了。从刚才，姐姐就一直盯着我看呢。姐姐，约吗？你胆子很大，是华夏的新人模特吗？又是一个来要资源的新人。那晚上有时间吗？姐姐说让我放假休息一段时间，看看心理医生。看什么心理医生啊？你天天对着那么多帅哥模特，找个好驾驭又没麻烦的新人谈个恋爱，药到病除。十点以后，我等你。你要资源可以提，但是出了这个门，咱俩谁也不认识谁。姐姐经常请新人吗？与你无关。姐姐自己吗？这件事到此为止，就当没见过面。嗯，没，嗓子都哑了。这年轻人体力可真好啊！余生姐，今天要拍的是影后徐佳丽，华夏影视的长公主，绝对的豪门女王，您可一定要热情一点。我不热情吗？他们私下里都说您是性冷淡了。好，佳丽老师。可以开拍了吗？姐姐，昨天佳丽姐我太熬夜了，我们让她休息。余生，这位是秦浩东。姐姐，初次见面，请多多关照。他是华夏刚签的新人，以后你多照顾一下，好好休息。余生姐，你听说没？就那新人模特是徐佳丽小情人，胆子真大，影后都能勾搭上。哎，昨晚俩人夜宿夜景湾，同进同出。得了，别八卦了，我去个洗手间。嗯、我以为你会很懂规矩，姐姐。你那天不辞而别，我好想你。怎么，是许佳丽的大腿没包上吗？姐姐，我可以认为是在吃醋。你小多了，作为新人，你不要把这个圈子想得太紧，小心走错路。那姐姐。余生姐，来了个大人物，你知道是谁来探徐佳丽的班吗
、秦正辉，海城首富秦氏集团总裁秦正辉。都说了这许家力不简单，没想到背后的金主是秦正辉。嗯，那个小模特也真是不知所谓，敢勾搭许家力。这就是来自大佬的压迫。你不觉得秦昊跟他长得有点像吗？啊？秦昊跟演戏前，该不会是父子？那个新人怎么可能？人家秦正辉的儿子才五岁。听说。再说了，他要真的是那海城首富的儿子，怎么可能需要当一个新闻模特，还靠潜规则上位呢？我真的是疯了，谢了刘岩的爸爸，找个男人来治病吧。我身上藏啥呢？姐姐，你来都来了。姐姐，都这个时候了，还想着别人呢？姐姐，我们谈个恋爱吧。编辑时尚的封面新人，我推荐你了。咱们礼尚往来，各取所需，其他的你就别想。姐姐对我这么好，那我是不是得要加倍努力，讨姐姐欢心？姐姐。怎么就是想不起来我呢？是不是我要再努力一点，你就可以记起来我了？我是秦浩东啊，小东西已经长大了。太放纵了，这男人是个妖精吧？还会蛊惑人心，溜了溜了。姐姐，下次绝对不会这么轻易的放你走了。喂，少爷，先生问您什么时候肯回家？这大半夜的，我回哪个家？先生说。哎，那个叫秦浩东的不简单。作为新人，这已经是咱余生姐第二次给他拍个人专辑了。徐佳丽走哪儿都带着他，真丑啊！秦浩东这是傍上徐佳丽了，但这徐佳丽背后的男人是秦正辉啊，真是初生牛犊不怕虎。姐姐，你最近越来越喜欢偷看我了。秦浩东，姐姐，道具组说让你去帮我挑个衣服。刺激吗？放开我！给你脸了，姐姐，你为什么不想跟我谈恋爱？是吗？不想跟我谈恋爱？你是为了解决生理需求，有没有想过固定男伴？并没有这个打算。秦浩东，我没有许佳丽这些资源，腿不够粗，撑不起你的野心。我劝你死了这个心。我腿粗，我保护你。余生姐。好了，姐姐。秦浩东。姐姐，求我。姐姐，真乖
。玉生姐，玉生姐，哎，玉生姐，你男朋友来了，还带了你最爱吃的栗子酥。别瞎说。玉生姐，徐总对你也太好了吧？男朋友也不过如此了，谁都知道他喜欢你。娜娜。你要再这么八卦，信不信我扣你工资？我，你怎么来了？今天刚好有时间，过来看看你。喏、no, ，谢了。不是说了让你休息一段时间，别让自己那么累吗？我哪有时间休息啊？你又不是不知道，我需要钱。我给你，你又不要。不劳而获的钱我拿着可不踏实，你还是给我工作吧。哎，你呀，就是太要强了。你明知道我，姐姐，徐总，不好意思啊，我不是故意打扰你们聊天的。你受伤了？没事，姐姐。小刘，你要枪。他对异性从来都是好抗拒。床、啊，什么时候对别的男人这么关心？我故意的。你有病、啊。姐姐，你跟小徐总什么关系？关你什么事？ Beauty queen, goddess, I rush you. I wish you thought I seen. I know it's been a while, but I'm tired of being honest. 姐姐，你跟小徐总关系这么好，帮我说几句话。打听倒是挺清楚，八卦少些。我跟他只是普通的同学关系。姐姐，丽姐这几天接了一部新剧，叫《偷欢》，剧是小徐总投资的。我就是一个新人，没钱没势的，进剧组也没用。你帮我跟他说几句。我听说许佳丽最近出席活动都带着你，对你格外照顾。你求她，比求我合适。佳丽姐又看不上我。哎，姐姐，你只能是我的，谁也抢不走。就算是许晨阳也不行。还是不要再有任何交集了。喂，那么帅，你是在美黑吗？要不是你把我叫回来，我现在应该是在度假。对，是我不好，不该临时把你叫回来。原谅你了。哎，余生，我们俩毕业时打的赌，你还记得吗？拉倒吧，你可是有未婚妻的人。咱们俩说好了的，三十岁之前没有遇到合适的人，咱们俩就试着在一起。而且和连城国际的联姻。所谓的未婚妻，我连面都没见过，根本算不了数的。许大老板，你有颜有钱有地位，根本就不缺你。但是你明知道我，徐总好。姐姐，今天又要辛苦你了。小东啊，于大摄影师可不好请啊，你可要好好配合呀。哎，姐姐，你等等我。真是幼稚，哎，姐姐，你小子挺厉害呀、啊，看来不需要我牵线，你也能勾搭上许成阳。姐姐，你这是在跟许总谈恋爱吗？与你无关。你小子这是一点规矩都没学会。小狼崽子，一会儿还要上镜，这会儿把他脸给打肿了。对不起啊，姐姐，我就是太想你了。哎呀，新人吧，扣子要解开一颗的呀，他是人鱼线都没有露出来，拍什么拍？黑露骨的照片，你们欢瑞是不会登上封面的。余生啊，你的风格太局限了，姐就不是在帮你。要不你来？你在跟我狂什么呢？我们欢瑞是非你不可吗？要不是徐总极力推荐，我会用你。你除了性冷淡风，还会拍什么呀？借男人上位，行，我不拍了。<笑>不拍就不拍啊！我倒是要看看，在这个圈子里，我不用你，谁敢用你？要不是爬上了许成阳的床，你这小破公司早就倒闭。许成阳的未婚妻马上就要回国了，到时候我倒是要看看。你拿什么资本嚣张
你嘴是用来放屁的吗？哎，姐，咱们中场休息一下，我给你买个咖啡。不要理牌坊你，你睡了就睡了嘛，你有什么不敢承认的？哎，姐，千万不要生气，容易得乳腺癌，英年早逝啊，对不对啊，姐？您消气。哎，余生姐，您休息一下啊。余生姐，你也别生气了。那柳梅本来就是那种趋炎附势的人，仗着自己身后有欢瑞，口无遮拦。我没生气，心情不好，来姨妈了。哎，余生姐，您这些年为公司也赚了不少钱，足够在海城买一个很大的房子了呀，怎么还在租房子住？你是余生啊？哎，你爸他自杀了，他死前欠了银行几个亿的欠债，现在银行要依法查封你爸名下的所有资产，包括你现在住的那套小洋房啊。我爸不会自杀，我爸不会自杀的，是有人要害的。我求求你们，能不能把那个房子给我留下来啊？那是我爸爸留给我唯一的家了。很抱歉啊，除非你能还这欠债，否则银行会依法拍卖的。求求你们给我点时间，我可以还钱的。可这几个亿你怎么还呀？不可以，不能还。喂。喂。姐姐，他们我有点不好，他们怪我姐，应该喝多了，酒里好像有东西，你能来接我吗？你在哪儿？夜色酒吧。秦浩东，你是不是为了资源被人卖到窑子里你也去啊？站在原地等我。帅哥，一个人啊？这个不约吗？听不懂人话是。姐姐。哎呀，还叫上姐姐了，刚才还说不约呢。帅哥，跟我玩情趣呢。姐姐，你过来接我了。你是他什么人啊？主人，给我女朋友出来晃什么晃？姐姐，我们回家好不好啊？不可以，不能还。余生姐，余生姐，哎，余生姐，我跟你说，我今天从片场出来的时候，听说秦浩东为了替你求情，答应了晚上去陪柳梅喝酒。现在柳梅是什么人？圈子里的人都清楚的呀。听说呀，他喜欢潜规则型人，手脚很不干净的。姐，我看这个秦浩东护着你，也不是什么坏人，也挺可怜的。他一个新人，无依无靠的，这要是被柳梅欺负了，也太倒霉了吧。而且我还听说，柳梅喜欢给人下药。你人还怪好吗？担心的事情那么多，他一个大男人。要是不愿意，还能让别人占了便宜。嗯，那好吧。那余生姐，我先走了啊。回去吧，路上注意安全。拜拜。喂。喂，姐姐。你坐好。我不。师傅，去兰亭酒店。我不去酒店，姐姐，带我回家吧。身份证给我。我没带。那你家在哪？我送你回家。我没有家，那不是我的家。我爸有个小三儿，他有一个超级听话的儿子，不需要我了。师傅，去石门春树。啊
。喂，美人，这么晚了给我打电话，突然开窍要和我结婚了？少平，我跟你打听个事儿啊，《偷欢》那个电影是你投资的？是啊，怎么说？你要改行当演员啊？你帮我推荐个人呗。哦，什么人值得你亲自给我打电话呀？我只是单纯的觉得他还不错，是你们公司的签约模特。哦，那是谁这么幸运啊？你就说帮不帮吧。帮，你都亲自打电话了，那我就是烂泥，我也给他扶上墙啊。是你们公司的签约模特秦浩东。嗯，我之前给他拍过宣传片，他这个小孩吧。真的还挺不错的，很努力，也很拼。哦，这是突然开窍了吗？要不我让秦浩东去陪陪你，顺便看看能不能谈个恋爱。想多了，我只是，我只是从他身上看到了我自己的影子。好，不跟你开玩笑了。我也就是随口说一句，你别太在意。哦，难不成突然想我了？打电话给我，查我的岗。得了，快睡觉吧。我是疯了吗？居然为了一个秦浩东去求许成阳。其实昨天晚上让我睡沙发，我都落枕了。船长怎么样，姐姐？喜欢吃西餐吧？现在娱乐圈都这么卷了，还培养新人用餐礼仪和西厨啊？呃，我之前跟佳丽姐去过几次西餐厅，所以学了一点点。你和许佳丽约过几次？姐姐，你是不是吃醋了？我除了你以外，没有和任何人约过。信你狗蛋！你还不信我？喂，刘大小姐，找我什么事儿啊？盛盛，明天我要出差去下海岛，这次 G D 大秀邀请了不少新人，你是唯一被邀请去的摄影师，真是厉害了，我的盛盛。我跟你说啊，这次我为了你可是下了血本啊。游轮还是轰趴随你选，全是新人啊，绝对帅哥，绝对养眼。我跟你说啊，你这次可千万不能再临阵脱逃了，这次啊，必须要找个男人谈恋爱，解决你的生理和情感空缺问题。刘大小姐，你们豪门千金都这么闲的吗？游轮轰趴我就算了。生生，你在哪儿呢？家里有人，妍妍，那个基地年度盛典邀请嘉宾是你说了算吧？那必须的。你帮我推荐个新人呗？我没睡醒吗？你要邀请新人？谁啊？我可以邀请，但我有个条件：大笑前一晚你得任由我安排。<笑>你跳海，我就跳海。敢不敢？行。Yes， 乖吧，这次说什么我也得给你卖出去。姐姐，没有热水了。来了。没热水了。姐姐，你是要找新人吗？你偷听我讲电话。哦。嗯、姐姐。是我不够努力，你居然还要找别人？你可能不太清楚自己的位置，你我之间你情我愿，你要是越界，我们就分开。姐姐，我错了。秦浩东，我现在在圈子里的情况特殊，自身难保，能给到你的资源也不多，你可以考虑一下，要不要继续和我纠缠？我早就考虑清楚了
。给我查一查 JD 大秀邀请了多少新人？查完的。珊珊，看看这些模特有没有看上眼的，我帮你要电话。子杰，起来，给你介绍一下，余生，认识吧，单身哦。余生，我知道，娱乐圈魔咒摄影师，拍谁谁火。你好，我叫刘子杰。你好，嗯，姐姐，又背着我向前。谁呀、啊？你好，我叫秦浩东，我是余生的。闭嘴。朋友。原来是朋友啊。不知道姐姐喜欢什么样的男人？姐姐最喜欢持久的。秦浩东，你不要次次挑战我的底线，谁叫你有恃无恐？姐姐才是有恃无恐的，有许晨阳这个金主在，姐姐才能有恃无恐的挑新人过夜，对吧？你有什么资格质问我？许晨阳根本就是我的碗，你不知道他跟联动千金有婚约吗？秦浩东，我们只是各取所需，我没有必要跟你解释。凭什么他就可以，我就不行？秦浩东，我们断了吧。断了又是什么意思？你越界了。余生，你根本就没有心。当初先招惹我的人明明就是你，现在却连认都认不出我，你可真狠。子杰比你小三岁，经过我严选的，相处试试呗，说不定心动啊，连结婚都想了呢。可今年只有一个人，太苦了。子杰他是辉瑞的模特，家世背景我都熟的，很干净，没问题啦。你俩谈个恋爱试试呗。好啊，今晚你陪我。生生，你终于想通了，别听那些医生瞎说，你才没病呢。你要不拿个喇叭喊一喊，生生，你爸妈的事都过去那么多年了，你也该为自己想想了。这都我，子杰，生生，我就交给你了，我先撤了。生生姐，你现在单身，要不要跟我一起谈恋爱？我刚刚就是糊弄留言的，吵得我脑袋。生生姐，你看你。哎，我送你啊！哎，你们说那个余生，是不是真的看上刘子杰了？他不过就是个摄影师而已嘛，要不是仗着许成阳的地位，就凭他自己能有现在的地位？<笑>那不过嘛，能睡出来的地位也是本事，烂货嘛。<笑>哎哎，别别别别别别别！发生什么了？别别！你再给我说一次。袁姐，我是送你回房间的。方便再问一句，许晨阳、许总和你是什么关系？就是你想的那种关系。要是不想得罪许成阳，就走。就一晚，我有人知道的吧？好。华夏的新人模特许成阳的眼线。雨辰姐，我还有点事儿，你早点休息啊。姐姐，小浩东，圈子里的人都对我避之不及，生怕得罪许成阳，你为什么不怕？我知道吗？秦浩东，姐姐，你别不要我，你都骗过我一次，你就是个骗子。秦浩东，我们已经断了。不要，不要，姐姐。我觊觎你很久了。你秦浩东
，你看清楚我究竟是谁。佳丽姐说过，还真把我认成徐佳丽。滚！姐姐。哎，余生小姐，您作为首位还未毕业就拿到摄影最高奖项的摄影师，有人说您现在江郎才尽，您怎么解释？余生小姐，作为华人，你的作品成功入围，您有什么好说的？余生小姐，听说您和华夏国际的许成阳先生传出不雅绯闻，您知道他有妻子吗？余生是吧？这次你的作品能入围，我觉得很惊讶，毕竟这些年你可没有什么好的作品。你是？我是连玲，是许成阳的未婚妻。关于你和成阳绯闻的事儿，抱歉，我想你是误会了。我和许成阳是同学，也是发小，没有任何不正当的关系。你是在提醒我，你和许成阳是青梅竹马吗？捕风捉影的事情，我不屑于解释。我比成阳小了六岁，我没有见过他，包括婚事都是父母定的。我现在心里有了别人了。当然，我也不介意程阳心里是否也有别人。你和程阳的事情已经传到我爸耳朵里了，他要是想动我，海城除了秦家，包括许程阳在内，谁也没有办法。你懂我的意思吗？哼！当当当。我们来给你庆祝，祝贺你成功入围摄影大赛。你俩搞突然袭击，万一我忙呢？啊，家里藏男人了，这个点儿能忙什么呀？哎，我在会场见到你未婚妻了。啊，都是什么了？我和他一面都没见过，这个婚约迟早要取消，你大可以放心。连林长得挺漂亮的，你收收心，结婚也不错。余生家里住个男人？生生，你真有情况啊！你家居然两个牙被牙刷，还有剃须刀，你金屋藏娇啊！秦浩东这个王八蛋，什么时候封在这儿？你快告诉我是谁？是不是上次我给你介绍那个刘子杰？瞎猜什么呀？独居女性，这样住安全。许成阳。这次申办艺术展对我来说真的很重要，我不希望我们俩的绯闻影响到我。现在连林的爸爸已经注意到，好，交给我。余生姐出事了，你看新闻，真不知道是谁恶意造谣，拍了一段视频发到网上，说你和许成阳在车里热吻。艺术展的申办方因为这件事延期了我们的申请。余生姐，你的个人艺术展还在走流程，出了这样的绯闻，是不是有人故意整你？去查查。让人将热搜压下来，立刻发出律师函，起诉造谣者。余生姐，许成阳、徐总已经澄清了，说车里的人不是你。车是他的，停车场是华夏内部的，除了华夏的人，没有人能够拍到视频，并且发到网上进行造谣。让他给我一个说法。生生，生气了？怎么回事啊？一个新人，偷拍传到了网上。很好，我要起诉他。生生，要不这样，因为对方的身份有点特殊，我教训一下，让他来给你道歉，这样就算了，行吗？许成阳，你应该清楚视觉艺术展对我来说有多重要。这个时候有任何一个负面影响，都有可能导致我失败。这件事情不是道歉能解决的。哎，余生，你听我解释啊。哎，余生姐，余生姐，华夏的新人就造谣那个，叫丽娜的过来了，说要给您道歉。我很忙，不见。哦，还有就是许佳丽的经纪人也约你们一起吃饭。既然影后亲自相约，定时间地点吧。什么？余生不肯见我？他耍什么大牌呢？心虚什么？还真把自己当什么好鸟了？就算我拍到的不是他，但他和许成阳有一腿，那也是不争的事实吧？余生姐，我是丽娜的经纪人。关于网上那些视频，我们和我律师谈。余生，听说你最近在申办个人艺术展，我爸是海莲城艺术馆的馆长，你现在要不要和我谈谈？我比较适合和你爸直接谈，看什么样的家庭能教出你这样的。你，他一个被人包养。
想的，趾高气扬什么呀？还真以为自己多清高呢。说说，听说这次摄影大赛你满载而归啊？过奖了，这个圈子总共就这么大。今天我做东，介绍两位新人给你认识。余生，我们今天见过，是吗？我脸盲。这位是浩东，之前见过吧？佳丽姐，网上的那些照片和视频，您都看见了吧？现在是我事业的上升期，这个时候有任何的绯闻对我来说影响都非常的大，我是一定要澄清的，希望您能理解。这个是自然，我知道这次个人摄影展对你非常重要，你爸爸以前成为艺术家的起点，也是从这场个人艺术展开始的。这是我的个人执念。视频视力拿拍的，小姑娘不懂事，我已经训斥过她了。但是这个视频不是她发的，是她朋友发的。警察已经把人都带走了，她发声明道歉，澄清一下，这件事就过去了。你看，多少给个面子，让这件事情就这样过去。小孩子不懂事，能理解。之前嚣张什么呀？还不是得乖乖同意？再犯了错。就要承担责任，这是几岁小孩都懂的道理。丽娜，快给余生道歉，以后抬头不见低头见，难免会合作的。嗯，不用道歉。浩东，你也觉得我没错对不对？道歉有用的话，要警察做什么？偷拍别人的隐私并且造谣，法盲也要有个限度。浩东。余生姐，对不起，视频里不是你，确实是我看错了。道歉有用的话，要警察做什么？生生，那天在车里的是我和浩东，我的头发被座椅缠住了，浩东只是帮我扯了扯头发，拍摄角度的问题。这就是个误会。余生，你看这欠我也到了，佳丽姐也解释清楚了，这件事情就没必要纠缠不放了吧。再深究下去，佳丽姐也要受牵连了。你这是受害者有罪论。不是余生，你心虚什么呀？这件事情再闹大了，你那些不好的事情被扒出来，不好吧？我倒想听听我有哪些不干净的事情和谁。你和徐总，我俩是睡在一张床上被你看见了。你一个刚刚毕业的小姑娘，不以事业为重，男女之事倒是挺通透的。是不是我以后和男人睡觉还得带上你观摩？你，佳丽姐，很抱歉，这次的事情不能卖您这个面子。这个艺术展对我来说很重要。生生，抱歉啊，这次给你添麻烦了。哎，余生，余生，你听我解释。我们又不熟，你不用跟我解释。那天是佳丽姐的头发被椅子缠住了，然后我帮她弄下来而已，是丽娜偷拍下来发出去的。佳丽姐是我爸的。我们两个是清白的。我的剃须刀和牙刷在哪？我早就扔了。那个剃须刀对于我来说非常重要，是我初恋送给我的。剃须刀的款式得是五六年前的了吧？原来是初恋送的，怪不得那么宝贝。收拾好东西，赶紧滚。好嘞。姐姐，我胃疼。秦浩东，你是不是觉得我脾气很好？你脾气不好，姐姐，你都两个多月没理我了。滚！我不。生生，在家吗？你来干嘛？你来干嘛？姐姐，他是。哦、oh, ，周婷前辈，那我刚没看到你。你好，我叫秦浩东，是生生的男朋友。你恋爱了？跟你有什么关系啊？这么晚了，你来干嘛？没什么。那个，我妈……呃，前辈，怎么了？这周末，我妈叫你去我家里吃个饭啊？没空。哎，生生，听说你申办那个艺术展遇到点困难，那个我认识几个圈内的人，可以帮你一下。行。周末见，周末见，前辈，拜拜，晚安，姐姐。
，影帝周婷啊，姐姐，你的绯闻对象还真挺多啊。跟你有什么关系吗？那个艺术展申办对于你来说那么重要，是不是任何人只要帮你把艺术展申办办下来，你就可以答应他任何要求？对，这个艺术展对我来说很重要。只要任何人帮我申办下来，我可以答应他们任何事情。你都可以为了求资源上位，我为什么不能？那如果是我把艺术展办成的话，你是不是可以答应和我在一起？你呀，你就说行不行？行，任何人都可以，包括你。好啊，那姐姐可别反悔。谁大早上打电话？有事儿。喂，浩东，你昨晚没回宿舍去哪儿了？关你屁事儿！哎，浩东，你看新闻了吗？联动集团的公主提前回国了，刚下飞机就接受记者采访，提到了余生和许承阳的八卦，人家正宫未婚妻回来了。直接怼余生，说他不认识余生，真是解气，还说余生是上不了台面的身份。还没走啊？生生，有病。啊，我胃疼。把网上关于余生的所有负面消息全都给我压下去，他下个月就要办艺术展，舆论会对他有影响。浩东，那些舆论都是联动的人故意买的热搜，想压下去，你得动用点秦家的人脉。你给我爸打电话，跟他说我这周末可以回家吃饭。秦浩东，你玩真的？这个余生在圈子里的名声，你想死是吗？徐生阳，年龄在网上的那些言论，你必须给我一个解释。年龄回国我并不清楚，但这件事情我会解决好的。你不清楚，许生阳，你知不知道，他作为富家千金，随随便便一项莫须有的罪名，就可以轻易的把我毁了？不会，我今天上午已经让人在压热度了。他作为富家千金，热搜居高不下，根本压不下我。我这件事情我一定会解决好的。你必须解决。嗯，余生，你懂不懂规矩？这么没礼貌。徐总，好好陪陪你的未婚妻。装还装呢，烂货！余生道歉。徐总，我们年龄姐才是你的未婚妻。我让你道歉，骂他有错吗？我好像没有得罪你吧？是，你是没得罪我，但我就是看你不顺眼。就是，一个破摄影师，什么家世，敢跟我们年龄姐抢名吗？哼，不要脸的老阿姨。丽娜，我再次警告你。从现在开始，华夏不欢迎你了，你可以离开了。徐总，徐朝阳，你搞清楚，丽娜是我朋友。年龄，这次回国玩我。喂，从现在开始断了和联动的一切合作。什么时候他对余生当面道歉了，我们再汇报。徐朝阳，不要和联动过不去。这次就过不去了。你怎么跟这些小屁孩一样幼稚？余生，别以为有几分姿色就敢跟我抢男人，想办艺术展是吧？门都没有！走，丽娜。哎，你看这件事情合理吗？我跟他连面都没见过，突然对你敌意这么大。我也觉得很奇怪啊，他那个敌意真的不是没事找事反正这件事情我来解决吧。姐姐，里面请。这什么情况啊？我被赶出来了，我没地方住。姐姐，求收留，反正我马上也是你男朋友了。你这是赖着我了？哎，姐姐，艺术馆那边给你打电话了没？喂
。医生，艺术馆的张馆长给我打电话了，说只要舆论热度下去，就可以通过初审了。哎，好好好，我知道了，我知道了。你怎么做到的？保密，只需要姐姐遵守承诺，和我在一起就行。哎，对了，姐姐，我给你买的，看在你有这孝心的份上。今天晚上就留你一晚，明天早上人和行李带走。姐姐，我再跟你说一下，你看一下。姐姐，别碰我！啊、你想想，我一个大男生，我带了这么多的行李，我流落街头，你想想我有多惨！闭嘴！我不喜欢做饭，我做。我喜欢狗。娃娃。大点声，娃娃，事先说好啊，不要打扰我的工作和生活。喂，生生，你看舆论新闻了吗？那个林林有病啊，他今天又胡说八道，说你勾引许成阳。他这是要毁了我。他和许成阳根本就不认识。不可能因为许成阳跟你争风吃醋啊！他到底想干什么？这样一来，舆论压不下去了。我想想办法。联动出手，我和许成阳短时间内都压不下去，会影响到你的艺术展。你明天帮我约一下林林，我见他一面。什么？你想求他？我不同意。我也没办法。但是联动集团，他的家世背景我惹不起。茄子，你干嘛？发微博，关切。这好像也是一个办法。搞定。能管用吗？那个连林是不是每天都找你麻烦？啊、嗯，联动的千金，不知道怎么就得罪那个大小姐了。联动集团，看来是小。这个林玲就是在给你下马威呢，他应该不会来了。他有家世背景，有底气呗。你到底怎么得罪他了呀？我也想知道。哎，生生，你快看手机，关于你的不利消息全都被撤掉了，连热搜关键词都找不到了。许成阳这是下血本了。不管怎么说，这件事总算是压下去了。在艺术展申办下来到结束之前，都不能再有任何绯闻。徐总，网上热搜全都被压下去了。是我看到了，关键词也都搜不到了。是谁能够做到这个地步呢？我们都做不到啊！你去查一下。好。你家居然两个牙被牙刷。余生身边还有别的男人在帮他吗？哦，对了，徐总，余生杰好像和我们那个秦浩东在一起了。秦浩东，怪不得他能把热搜给压下去。嗯、有事，我是来道歉的，对不起。知道了，你们可以走。余生杰，之前是我误会你了，实在是对不起。你看，你比我大那么多。一定不会跟我一般见识的，对吧？老女人，医生姐，今晚有空吗？我想给你赔礼道歉。这件事情我爸已经知道了，他一定要让我亲自来给你道歉。拿你爸威胁我，医生姐，我没这个意。嗯、他敢来吗？他不敢不来。他的公司跟华夏签了对赌。得罪我爸没什么好结果，一个没有背景家世的老女人，什么跟我抢？哼！生生姐，你可千万别去，那几个富家小姐坏着呢，这根本就是鸿门宴。没事儿。还有，你一点都不老，你比他们都年轻。我真没生气，你可千万别去啊！万恶的字，他们又来找你麻烦啊？没有，来道歉的。啊，许成阳这么大本事啊？谁知道呢？生生，告诉你一个好消息
，你的个人艺术展升办下来了，而且规模和上头十里年来其他摄影展的五倍啊，是不是、啊？许成阳这么少报，这次不是许成阳，是秦氏集团。秦正辉、嗯，他这种级别的大佬，怎么可能主动来投资我？哎呀，你管他呢，他投钱不就行了？总觉得最近事态有些诡异。听说了吗？那个秦浩东陪睡富婆求资源，还男女通吃，这种人最恶心了。有人说看到他和秦氏集团高管进出酒店，什么？我都怕染上病。有本事你们也去求资源，没本事就不要在这儿造谣生事。姐姐。听见他们说你坏话了，别放在心上。姐姐，我好像越来越爱你了。李胜姐，你来了，快喝一杯。我不喝酒，喝了这杯我们就冰释前嫌了。哎，别怂了，怂了，来来来，喝一个，喝一个。连林小姐，我女朋友喝酒过了，明天还有艺术展，到这么高浓度酒，是不是有点过分？浩东，都是朋友，你这是干嘛呀？林林，我和许成阳没有任何的关系。这个酒，等艺术展之后我们再喝。谁叫他来的？你怎么在这儿？助理跟我说的。狗东西。你知不知道你刚刚得罪的人是谁？我管他是谁，你是我女朋友，谁都不能惹你。你真是，他可是联动的千金，你们华夏未来的老板娘。那大不了我不工作，姐姐养我。哎，你看，余生身边那个老男人，看余生眼神都拉丝了。长了嘴不是让你造谣的。浩东，我也是听别人说的。余生他爸爸是跳楼自杀的，我们圈里的人可都知道他从小缺少父爱。听说余生大学的时候就和教授好了。我警告你，如果你再说余生的坏话，后果自负。秦正辉，秦氏集团总裁，居然亲自来参加余生的艺术展。秦总。艺术展很成功啊，恭喜啊！多亏秦总的支持，谢谢。<笑>秦总，我有一个问题想问您：平时您对艺术展都是不感兴趣的，哦、为什么这一次会投资我的艺术展？他没告诉你。嗯、既然他没告诉你，那我就不多嘴了。莫<笑>名其妙。姐姐，摄影展很成功。姐姐今天心情好，不和你一般见识。余生，花儿挺好看啊。啊，恭喜啊！我听说连秦正辉都亲自来了。谢谢。不过我不知道为什么他突然对我的艺术展感兴趣。我觉得未必是件好事儿。哎，余生，我跟年年的婚事已经取消了，你能给我一次机会吗？我们不合适。余生，我才是最适合你的。抱歉啊。不对呀、啊，这我女朋友，我躲什么呀？
你去哪儿捡破烂了？你还好意思问？那个门早就被大爷给锁了。<笑>不好意思啊，我把你给忘了。好不容易爬上来的，我不管，姐姐必须要补偿我，安慰我幼小的心灵。你幼小，哪儿小？我除了心里幼小，哪里都不想。给我闭嘴！我不，姐姐，啊，陪我一起洗澡吧。哦，周婷前辈，有事吗？生生呢？你找我的女朋友，有事吗？啊，听说她艺术展办的不错，快来给她庆祝一下。哦，谢谢啊，我们正在庆祝，不打扰了。他为什么总是纠缠你啊，姐姐？我帅还是影帝帅？我生气了，姐姐。那你去打他一顿，出出气。保证完成任务。你有完没完？哥，告诉姨妈一声，我有男朋友了，身强体壮的，让他不要再给我筹备什么相亲宴了。双双，你这男朋友挺没礼貌的呀。哥，双双没告诉你啊，我是他表哥，亲的。哥。对不起，我不是故意的，我是生生的男朋友，我叫秦浩东。生生啊，你妈妈回国了。浩东，你出去一会儿，我和周婷聊一会儿。好嘞，周婷哥。那边。你怎么查的？查不到影帝周婷是余生的亲表哥吗？少爷，我刚查到。你真废物！少爷，这个余生和周婷这个表哥关系并不好。我查到的消息，余生十八岁那年，父亲跳楼自杀，他妈妈改嫁出国不管他，家里没有一个亲戚肯收留他。余生能有今天，全都是靠他自己走过来的。我查到一些消息，余生父亲不是自杀，而是被人逼死的。什么？生生，好久不见，有事啊？生生，你也年纪不小了，马上都三十了，该嫁人了。我这次回来也是为了你的婚事儿。我不婚主义，生生呐，你都已经是大龄剩女了，那再过几年那就更不值钱了。再说了，那大龄产妇生的孩子都不聪明。您生孩子挺早，我看我表哥也不聪明。哎呀妈，生生现在有自己的生活，你们就别瞎操心了。生生，你这些年也赚了不少钱了，可别把钱填在你爸的这栋别墅上，无底洞啊，多累呀、啊！是啊，你也要攒点钱呐、啊，要不然将来拿啥给你妈养老？你们要是觉得我累，给我钱。生生，你可是成年人了，你妈没有理由继续养你啊！当年我爸出事，你拿着我爸的钱连夜逃跑，这些年我拼了命的挣钱还债，你还想我给你养？余生，她是你妈，是给你生命的人，你就得给她养老。那你们去法院告我吧。余生，你在圈子里也是有头有脸的，况且事业正在上升期。听说你们公司正在做什么对赌，这要是传出去，你不孝敬你妈的绯闻，你不孝敬父母的绯闻，对你的影响不太好吧？妈，你今天让我把生生叫过来，如果就是为了说这个事情，那我觉得我们没什么可谈。我们走。你们想怎么样？生生啊，我和你妈呀，给你介绍了一个结婚的对象，是邵氏集团的总裁
，受强，那有多少人呐，挤破脑袋都嫁不进去呀、啊。人家呀，还承诺呢，只要你嫁过去，再给生个儿子，就给你妈呀。五百万，还给一栋大别墅做养老啊！这么好的男人，你们俩嫁了？你这……妈，你说的给生生介绍的那个好对象，就是赵强，他都快五十多岁了吧，还情人无数。余生，今晚七点，明珠餐厅，你要是不去，妈妈我就去你们公司门口闹。妈妈妈妈好了。妈，儿子，别犯傻！你现在还有资源吗？那娱乐圈过了这个年龄，那就是年轻人的天下。再说了，那个邵总啊，他要给陈导投资那部电影，让你当男一号。妈，这样做你不觉得太过分了吗？这就是家的感觉吗？这都是错觉，不是真的。姐姐，媳妇吃饭了。爸爸，你会一直陪着我吗？对呀、啊，爸爸永远陪着你啊。骗子，都是骗子。骗子，都是骗子。余生，我现在不是小屁孩了，以后我来保护你，好不好？姐姐，吃饭了。是我的错觉吗？为什么总觉得秦昊真眼熟？在哪里见过？爸爸的我们以前是不是在哪见过？姐姐，你看到我想起了谁？想到小时候捡的一条流浪狗。流浪狗？那流浪狗？可是很粘主人的。你要干嘛？姐姐，亲一下。秦浩东，你是属狗的吗？那你刚才说我像流浪狗。我们是不是在哪儿见过？余生，你是真的想不起来我了吗？喂，余生姐，有两个女的在公司闹，他们说是你妈妈和姨妈。我马上处理，你在家等我，我出去一趟。生生，我们都约好了，你不接电话什么意思？要去你们去，你不顾你妈的死活，你不给她养老，你要遭报应的，那就让我遭报应。姐，算了算了算了，什么叫算了呀？你看她那个样子，还有什么条件好的肯娶她？医生，你的公司办的倒是蛮大的哈，但是这么多年你没有给过你妈一分钱的抚养费，她在外面过的什么日子，你知道吗？你今天要是不跟我去见少总，我就赖在你们公司都不走。我去。生生还是这么漂亮，都快三十岁了，看起来还是这么年轻的。您就不一样了，都快入土为安，都快入土为安了。<笑>少总啊，我们家生生啊，他就是幽默。那不是余生吗？这个贱！哎，你说要是秦浩东知道余生背着他在外面约男人吃饭，邵总啊，您跟我们生生啊，好好培养培养感情，这桩婚事啊，没问题了。
。少总，我们不合适。余生，听说你爸爸当年欠了不少的钱，你跟华夏的许征程还签了对赌协议。如果没有人帮你，你未来会比你爸爸输的还惨。少总，这些和您都没有关系。余生啊，我知道你在圈子里是玩得开的，既然当了婊子，就不要立牌坊。我能帮你，可怜，不要！姐姐，你放心，有我在，谁都欺负不了你。这就是被保护的感觉吗？好温暖。你敢打我？你知道我是谁吗？少总，他不懂事，有什么您冲我来。余生。这个事儿我跟你没完，少总，我替他向您道歉。凭什么跟他道歉？秦浩东，你先回家。余生，今天你要是不把我陪好了，我就让他在这个世界上消失。秦浩东，他欺负你就是不行。你是不是傻呀？你就是一小孩，你根本没有权势背景，你招惹不起他。尚叔叔，您怎么了？您跟余生是什么关系啊？这个小贱人。答应五百万嫁给我，现在还在这装矜持。五百万，余生姐这么廉价的吗？好的，好的，我们回家。你们在闹什么？哎呦，秦总，您怎么在这儿？这里有个不长眼的小子，我正在教训。我儿子怎么个不长眼法呀？现在的年轻人不知道天高地厚。我要让他全家在海城消失。秦叔叔，余生今天可是来和少总相亲的。叔叔，我们先走。余生，你赶走试试。那小子，你给我等着。要不是秦振辉扯一脚，今天少强这种王八蛋得进医院。刚才有听到秦振辉说什么吗？没听到，估计骂我的。所以你是背着我出来相亲的是吗？你真是什么人都敢打呀！我不管，我赌上前程，我也要保护你。少总，你是要让他全家都消失吗？不知道天高地厚的臭小子！哎，少总啊，为了钱接近你的是余生，浩东是秦叔叔的长子，是秦氏集团唯一的准继承人。什么？刚才动手的是我儿子，秦秦秦秦总，这是个误会。都是余生，要不是他到处勾引人，浩东也是被他骗了。对对对对对对对，余生这个女人就是不检点，来跟我相亲，张口就要一千万。是啊，秦总，您是不知道，这个余生在我们这个圈子里名声有多差。你们连林姐和许成阳的婚约取消，那可都是他害的。秦叔叔，可要好好管管少东，别被他给骗了呀！是啊，是他勾引的许成阳。听说上大学的时候，他就被别人包养。有证据吗？没证据的事情最好不要道听途说。我儿子虽然是个混账东西，但是还没蠢到让个女人骗的程度。你宁愿跟一个老男人相亲，你都不愿意跟我在一起，是吗？小屁孩懂什么呀？我已经到了被催婚的年纪，你还想？姐姐是想结婚吗？关你什么事？我娶你。你拿什么娶我？你自己都养不活。就少强那个老男人可以养活你是吗？对，少强他再不是个东西，他也是上市公司的总裁。你知道我爸去世的时候在银行给我留了多少债吗？两个亿。你知道两个亿是什么概念吗？太胖了，来看这边。村里我是肯德
。余生，明天我设宴，我们聊聊。我们没什么好聊的，连大小姐。如果我说要是和秦浩东有关系呢？你该不会还在装作不知道秦浩东的身份吧？演戏呢，也要有个度。什么意思？我跟许成阳根本就不认识。我也不会因为许成阳看你不顺眼，我喜欢的人是秦浩东。时间几点？明晚八点，我在夜色会所等你。你们都猜大还是小？大<笑>小。呀，于大摄影来了，你还真敢来呀、啊！有什么话直说。你知道秦浩东是什么身份吗？新人模特。<笑>哎，他说是新人。<笑>我喜欢的人是秦浩东。我和秦浩东是高中同学，毕业之后我们就一起去国外留学了。这几个呢，是我们一起玩的朋友。姐姐还不知道吧？秦浩东为了接近你，只不过是我们游戏的时候打的一个赌罢了。<笑>啊，佩云也够蠢的。秦浩东可是秦正辉的长子，秦氏集团唯一的继承人啊，跟他就是玩玩，还当真了。<笑>因为呢，我喜欢摄影，所以在讨论你的作品的时候，我就说了一句“性冷淡风”<笑>。是啊，我看了你的摄影作品之后，食堂就说你是性冷淡，不好追。<笑>我们浩东啊，大冒险输了。我们说，三个月之内睡了你。哎呀，嘴巴臭就好好洗洗。你他妈真当这是个什么东西吗？让人睡烂的东西。我听不懂人话、啊。喜欢拍什么？好好拍，给我拍清楚。余生，像你这种流言蜚语满天飞的女人，你真的以为你能进得去秦家这个门吗？你知道我跟秦浩东什么关系吗？我是他前女友，我们在一起过。像你这种人，秦正辉永远不会放过你的。浩东，这个余生他就是个疯子，你离他远一点。雨生，姐姐，你把门打开呗，姐姐。姐姐。姐姐姐姐姐姐姐姐秦浩东的身份，不是我能招惹得起的。从来没想过，我会对一个比我小六岁的男生动心，这是否？来，是余生吗？你男朋友秦浩东在酒吧和对方互殴，你过来领一下。姐姐，你过来接我了。秦正辉的儿子，秦氏集团的继承人，你还需要我来接？雨生，你听我给你解释。解释什么？解释你和你富二代兄弟们玩的真心话大冒险游戏，还是解释你们打赌几个月你都睡了？没有余生，你听我解释，我只是想跟你。不管出于什么原因，你是秦正辉的儿子，都离我远一点。从现在开始，消失在我的世界，不要让我再看到。余生，我不相信这么久的时间里面，你对我一点感情都没有。秦浩东，你好像没有搞清楚情况，你我之间只是各取所需，玩玩而已。余生，你倒这么绝情是吗？对我就是这么绝情。那你就别怪我了。什么意思？姐姐，你当初创业的时候和华夏的徐远征签了对赌协议
。现在是快到对赌协议结束的节骨眼上，你说如果我把我们的绯闻传出去的话，他会怎么？你威胁我，你想怎样？姐姐，我只想跟你在一起，我只想跟你谈恋爱。你是不是疯了？我没疯。如果你不带我回家的话。姐姐，你听我解释，他们说的都不对。你跟连林什么关系？前女友。我一直以为连林针对我是因为许成阳，没想到是因为你。秦浩东，你觉得玩我很有意思是吗？连林，我跟连林就没有任何的关系。他之前在法国玩的很疯，我就救过他一次，家里面就拜托我照顾他，他就一厢情愿的缠上我，然后就给外面的人说我是他男朋友，然后去拒绝那些疯狂的追求者。你说连林死皮赖脸的缠上你，那你现在呢？跟他有什么区别？那不一样。他是死皮赖脸，我我是以身相许。姐姐，你不要听他们说，我是真的很喜欢你，我就是想跟你在一起。秦浩东，你这些话偏偏二十岁出头的小姑娘还信，老娘不吃这个。我不管，我就是要跟你在一起。如果你不同意的话，我就曝光我们俩的关系。秦浩东，你觉得这种富二代卑劣的游戏很有意思是吗？秦浩东，你闹够了吗？你们这些富二代卑劣的游戏玩在我身上，你觉得很有成就感对吗？余生，我不是真的要威胁你，我只是想跟你在一起。我现在只想让你滚出我家。余生，你一定要对我这种绝情是吗？我走了。你清醒一下，明天我过来找你。生生啊，你可要想清楚，在规定时间内，如果达不到我想要的业绩目标，你未来的一切商业价值和工资都归我。我签。余生，你不能签。余生，你明知道你爸当年就是因为和他签了对赌协议，最后无法完成才才走投无路的。我会赢，也必须赢。余生，和我抢男人，你还不够资格。幼稚。你少一副高高在上的样子！你和华夏的对赌协议马上就要到时间了，要是这个时候我把你和秦浩东的事情发到网上，那你猜？我和秦浩东对外本来就是男女朋友的关系，大不了就是说曾经在一起过。你觉得我会很在意啊？要是秦浩东是个普通人，可能没什么。可是这些照片发出去，影响的不仅仅是你，而是整个秦氏集团。他可是秦氏集团的继承人，你说，要是以秦正辉的实力，他会放过你吗？嗯，你想怎样？怎么害怕了？今天晚上八点，夜色酒吧，你要是敢不来，那这些照片可就发出去了。哟，你还真敢来啊！既然来了，那我就敬你一杯，就当我给你赔礼道歉了。和我喝，你不配。美女，喝一杯。我对丑东西不感兴趣。你说谁丑？有意思。你喜欢健身啊？我也喜欢。你这腰真细。美女，咱们俩喝一杯。东哥，你怎么才来？你要是想喝酒的话，喝。喝，东哥，怎么样？你看，这惹了东哥，赶紧赔罪。你把这瓶酒给我喝了，我就放过你。廖总，你什么意思啊
，我朋友没动他，是他自己勾三搭四的。你不是不喜欢他听吗？我乐意。他妈喝不喝？不敢喝是你不是挺会灌酒的，让他喝或者是你。好多。东哥，力量还小，别吓着他。你们年轻人好好玩，姐姐老了。好像没有。不东，我不喝。这就有毒你不喝，为什么要让余生？我听说有人在我女朋友面前胡说八道，还说是我情欲，还说我是因为打赌输了玩游戏才和他在一起。误会，这都是误会。我真是相信你，真是够了。医生，喝不进医院别给我停。秦浩东，你是不是太过分了？他因为未出血，你今天让他一直活着进医院就是他。秦浩东，我真的很累，所以你能不能别来找惹我？余生，你是我的，我绝对不会放手，哪怕你恨我。好玩吗？秦浩东，我快三十岁了，我认输了，你赢了。你们这种出生就站在顶峰的富家大少爷，我玩不起。余生，我八岁就被放到外婆家里面，十八岁就被扔到 F 国，我从来没有靠过他，我也从来没有想欺骗过你，我只是单纯的不想承认我跟他的关系，不想靠他请证会。秦浩东，我们断了吧？不可能！不要把事情闹大，影响最大的就是形势，我们俩败局少。好，那我们这个样子，我知道你一直都在努力的赚钱，就是为了解冻在银行的那套房子，对不对？秦浩东，你调查我。医生，你觉得以你的年收入，不吃不喝需要多久才能解冻那套房子？二十年还是三十年？我已经买下那套房子，它就在我的名下。你疯了，生生，别碰我。好。那我们交换条件，给我三个月，陪我谈三个月的恋爱。如果到时候你还是不喜欢我，不想跟我在一起，我可以主动离开，房子也会转到你的名下的。余生，我不想看到你这么累，对不起。喂，您好，余生小姐，我是秦正辉，秦浩东的父亲。您找我有事吗？今天下午四点，我们在小江南见一面。我有事要跟你说，关于我儿子。秦总，我我和秦浩东。好，就这样，我有事要忙，下午见。赵二哥左顾还得罪了秦正辉，我这下是真完了呀！秦总，不好意思，让您久等。好。我记得你今年二十八周岁，比浩东大六岁。看着架势是要给我一笔钱，让我远离他儿子。我待会儿是要还是不要啊？哎，要钱有点可以了，万一被秦正辉抓到把柄，不如顺水推舟，给新时代要点资源。啊，六岁倒也不算大。秦总，我只是把浩东当弟弟看，我们没有过多的纠缠。你应该清楚自己的儿子。我和浩东的母亲相差五岁，他比我大一些。事事都让着我，只是可惜走得早。他这是在试探我，秦总，您放心，嗯、我有自知之明，绝对不会越界，也没有任何涉嫌。秦总，您不妨直接进入主题。呃，浩东现在还小，不定性，但是为了一个女人，他能卖房卖车，把他母亲留给他那点遗产全都卖掉了，你是唯一啊。您是说他把母亲的遗产
都卖了。余生，我八岁就被放到外婆家里面，十八岁就被扔到 F 国，我从来没有靠过他，我也从来没有想欺骗过你，我只是单纯的不想承认我跟他的关系，不想靠他请证会。我已经买下那套房子，他就在我的名下。你点几个亿不是小数目啊！非常抱歉，秦总，我一定以最快的时间将那笔钱还给秦浩东，把房子买回来。别紧张，他妈妈留给他的东西就是属于他的，怎么处理他自己说了算。我今天叫你过来，不是找你讨债。这孩子跟我有隔阂，玩物丧志，跑去当什么模特？他现在对你正在镜头上。如果于小姐能帮我劝他回公司，你也知道，他是我儿子，秦氏集团的唯一继承人。秦总，我并不认为秦浩东他玩物丧志、嗯，他这个人吧，虽然玩心重，但他事业心也很强。模特虽然是青春饭，但工作起来的时候其实挺辛苦的，有的时候甚至都是连轴转，拍照走秀。这些其实都是体力活。浩东跟我这个爸爸不亲，我也管不了他。但是孩子难得跟我开口，提了几次要求都是为了你。现在看来，你是值得他开口的。他求您帮过我。你的艺术人申办是有问题的，有人给你使绊子。如果按照正常流程，恐怕现在你都还没有申请下来。原来是秦浩东帮了忙。医生，我要是你，我就趁着现在他对你这股热乎劲儿，好好把握。过了可就不一定了。抱歉啊，秦总，我是不婚主义。更何况秦氏如果要联姻，连家是不错的选择。连林和许成阳已经解除婚约了。连家那丫头我不看好，骄纵任性，不够沉稳。昨天他父亲还跟我谈联姻的事，被我拒绝。我们秦家不需要商业联姻，我的儿子婚姻必须自由。这把总已落，终于知道秦浩东随时。生生，我和浩东的妈妈就是先成家后立业，以前我玩心也重，结了婚有了浩东，心就沉稳下来了。你非老狐狸什么意思啊？滥竽执法还是故意试探？秦总。你有什么要求可以直说，不应该拿钱让我离开秦浩东吗？生生，不要说不婚主义这种傻话。浩东今年二十二，有大把的时间可以挥霍。可是你不同，你已经二十八岁了，还有几年能陪他一起折腾？说句你不爱听的，你再陪他玩几年，新鲜感过了，你还能得到什么？哎，你趁现在就嫁给他，再给秦家生个一男半女，这个身份能给你带来多少利益？我想你算得清楚。他到底想干什么呀？我和秦浩东，孩子都聊出来了。嗯，秦总，您怕是误会了。秦总，您真的误会了。呃，你听我说完啊。你足够聪明，知道嫁入秦家意味着什么。您为什么选择我？你足够理智聪明，知道什么该要，什么不该要。秦总，我拒绝。嗯？秦总，我想您是真的误会了。我和浩东还上升不到婚姻，我是不会接受婚姻的束缚的。我喜欢自由，秦总。抛开我和浩东的关系，我希望与您能成为更好的合作伙伴，咱们互利共赢。要是别的女人，早就上赶着嫁入秦家。这个余生避之不及，一听见结婚吓成这样，难道是秦浩东那方面不行？哦，那倒是我唐突了。我听说你的公司和华夏签了对赌，怎么样？在没有人使绊子的情况下。我有十足的把握。秦氏不会使绊子，但华夏可就不好说啊。许征程这个人不太正道，你要小心啊。谢谢秦总。秦浩东
，一起喝一杯，聊聊吧。婶婶，这个酒的度数很高的，是吗？这不国酒吗？你看一下它的酒精含量，百分之四十五。今天你爸找我了。他，婶婶，你别听他瞎说，我的感情我自己做主。江小东，你对我的新鲜感能维持多久？江小东，我们谈恋爱吧。江小东，我们谈恋爱吧。真的吗，叔叔？我答应你，三个月，三个月以后，我会把房子的钱还给你，我们就此了断。以后谁也别纠缠谁。女生，你就这么着急想跟我撇清关系吗？你还真是没有心。秦浩东，我们都是成年人，你对我一时兴起，我也能理解。等过去这一阵儿，你自己也能想明白。来，喝一杯。叔叔，这酒的豪气很大。嗯我们回家吧。医生，是你先招惹我的。玩玩而已，我又不吃亏。余生小朋友，你这喝醉之后跟清醒的反差有点大呀。余生，你这辈子都别想不要我。小耳朵。姐姐，你怎么在这儿啊？姐姐，你忘了，你昨天晚上喝醉酒，还你还跟我表白了，你还缠着我让。闭嘴！洗澡。姐姐，我不管，你得对我负责。昨天只是个意外。我不管，你得对我负责。大家都是成年人了，三个月就是三个月，多一天都不行。好吧，余生，是不是你找秦叔叔告状，然后让秦叔叔找我爸，把我关在房间里那么多长时间？你说话呀，你哑巴了！余生姐，余生姐，快检查相机！余、啊、生，你没事吧？林玲，你太过分了！徐成阳，不是故意的。走，先去医院。没什么大碍，不要太过紧张。嗯，谢谢医生，辛苦辛苦。哎，林玲这次太过了。联动前段时间抢了新时代一个新项目，嗯、我猜跟林玲有关系。新时代和华夏的对赌马上就要到时间了，这次不能出任何差错。连到那边我去谈。
，许生阳，对外就说我摔得特别严重，给我安排一间病房，我在医院躺一躺，把连林跋扈推我的视频发出去。你要和联动打舆论战？至少这样能让连家安分一段时间。哎，医生，这么多年你都一个人在努力，你不累吗？我又不像连林，背后有整个连家撑腰，我身后无人，只能自己扛。我和连林的婚事已经取消了，而且过了生日我就三十岁了。恭喜你啊，奔三了。余生，我们试试吧，我们在一起，往后余生我来守护你。许成阳，你别闹。而且你那么聪明，你真的就看不出我喜欢你吗？有些窗户纸可别捅破，对你对我都好，你永远都是我的朋友，这一点不能改变。而且我身边有人了，秦浩东，是吧？你和他玩真的？丽娜偷拍过你们俩很多的照片，想要发出去，都被我拦下来了。而且我想告诉你，像秦浩东这种年龄的小孩，你玩玩可以，想长久，一点可能都没有。走一步看一步吧，我也没想那么多。而且我是真的不明白，有什么是他能给你，而我给不了你的。小狼狗喜欢咬人，挺有意思的。哎，这样吧，女生，我还是那句话，玩够了，随时回来，我会一直等你，保重了。余生，余生，你没事吧？余生，还玩手机呢，休息一会儿行不行？我装的，我没事。连林这回做的太过了吧？联动集团动了我公司的一个项目，连林送来了借口，我还得感谢。余生，你一个人面对这么多豺狼虎豹，是不是很累啊？我要有像你这样的家世背景，我也会选择像你一样肆无忌惮的人生。我不会让你一个人的。哼，你还知道回来啊？我答应你的条件，回公司帮你。但是，我也有一个条件。你说，和联动集团断了一切合作往来，让连向斌还有连林去医院给余生道歉。你和余生是认真的吗？你还年轻，不应该那么冲动。如果不能确定是共度余生，就不应该影响公司的利益。我只要他，如果不是余生的话，你就指望你的小儿子给你传宗接代。行、嗯，我知道了。喂，盛盛，你听说没？玲玲推你之前上上热搜了，许成阳和联动杠上了。最关键的是，秦氏集团居然公开声明要和联动断掉一切合作。秦氏集团，秦正辉出手了。最近秦正辉偏袒你的意思很明确啊，是不是看上你了？哎哎，打住，你想多了。没道理啊！我先挂了。连总，你怎么还亲自来了？呃，余生啊。我听说是连玲把你推下去的，这是他的错。我这个做父亲的没把他教育好，我让他来道歉，道歉。余生，对不起，我不是故意的。连总，咱们就别为难连小姐了，我看她也心不甘情不愿的。余生，连玲比你年纪小，你就把她当小妹妹看，她也不是故意的。你看你有什么要求，可以尽管提出来。连总。您自己的女儿教育不好，去社会上很容易吃亏啊。前段时间联动集团抢了新时代的一个项目，这个项目对联动集团不算什么，但对新时代很重要。嗯，那个项目已经敲定了。那就为难了。现在许成阳让我报警，证据确凿，严小姐估计要以故意伤害罪进去待几天。你，我警告你，你别吓我。怎么？出国待几年就忘了自己国家的法律，连总的公司是没有法律顾问吗？给他告白一下。余生，你做事也要留些退路，以后你还在这个圈子里混。您是在威胁我
，你要的那个项目，我会让项目部的人和新时代对接。嗯，那就谢谢连总了，多谢连总啊。余生，你除了跟秦叔叔告状，你还会做什么？是不是你在背后说我坏话？你的坏话还需要我说？哼，你别嚣张的太久。你的身后空无一人，而我的身后是整个连家。秦浩东早晚有一天会不要你，但是我爸永远都不会不要我。我以前也像你一样天真，以为爸爸永远都不会抛下我。许晨阳是不是给你表白了？你在我身上装窃听器了？他过来找我，让我离你远一点。那你就听他的话，离我远点。凭什么？你们是不是青梅竹马？是不是在一起过？秦浩东，咱俩只是谈了三个月的恋爱游戏，玩玩而已。你查我祖宗十八代啊？余生，我不只是想跟你谈三个月，我想跟你结婚。恋爱游戏也就算了，结婚你想多了。我认真的。洗澡去。这么快就冲一下？我很干净的好不好？秦浩东，你别告诉我你对这种事情天赋异禀。那姐姐是在夸我了？你要这么想，也可以。余生，我只有你一个。余生，你那天是怎么得罪少强的？少强说了，他娶不起你，还要雪藏你哥。那少强本来就不是什么好东西，你们非要去招惹，跟我有什么关系？余生，你这个人就是这么的冷血，你跟你爸一样冷血，那毕竟是你哥。你怎么能不管他呢？啊，生生，那是你哥，你不能不管。你们想让我怎么管？我不想让你早点嫁人吗？你都那么大年纪了，早点结婚，早点嫁人，妈才放心啊。生生，人家少总都不要你了，我啊，今晚又给你找了个相亲对象，那可是海归博士，条件虽然不如少总吧。但是人家家里有关系，能帮上你哥。今晚呢，你必须来。那我要是不去，你敢不去，我就把你的那点破事儿，还有你爸的破事儿。生生，我和你大姨都是为你好。你看，你这么大年纪了，我们都想让你早点结婚，早点生孩子，嫁出去不就好了吗？当初你把我爸逼上绝路，毅然决然选择抛弃我的时候，也是为我好。是吗？你可真是一位好母亲。你爸的死跟我有什么关系？都是资本家害的。雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，在他最无助、最绝望的时候，你选择抛弃他，那就是要他的命。你胡说！哎，算了，不要跟他说了，他还没有结婚，懂什么呢？等他结了婚了就懂了。今晚七点，我们在家等你，你必须来。余生姐。你快看新闻，有人爆料你私生活不检点。看来连玲还是不死心啊。生生，新时代生死存亡之际，有太多人不想看你赢了。是我答应。这件事情你打算怎么处理？谁发出去的？是华夏的新人，叫赵凯，喜欢丽娜那个。去华夏。姐姐。你又打架了？嗯，生生，你可以啊。姐姐，你能不能成熟稳重一点啊？模特只是青春饭，你迟早是要回家继承家业的。天天打架输。姐姐，是那个赵凯发照片毁你名声的。不过他已经删除并且道歉了。我帮你解决这么大一个问题，你夸我一下，疼吗？疼。以后啊，不要那么冲动
，女神，我只对你冲动。狗东西，姐姐，那我帮你解决这么大一个问题，要亲亲。今天跟我回趟家。见家长吧。快走！我妈跟你妈又给你安排相亲呢。这……呃呃，哎，生生，快来坐。你这是干什么？这是我男朋友秦浩东。他是你男朋友？就这小屁孩，他怎么能配得上你啊？我觉得我们很般配啊。呃，李阿姨，您这不是耍我们吗？呃呃，之前说的那些都作废。慢走不送啊，余生，以后有你后悔的。人家可是海归，家里头有企业，你这个小男朋友，他有什么？阿姨，我家有钱。<笑>你们家有钱？人家是做纺织企业，还有进出口贸易，你们家做什么的？阿姨。我自我介绍一下，我叫秦浩东，是秦氏集团的继承人，也是余生的男朋友，未来的丈夫。小子还挺会演戏。余生让他来演戏？哼<笑>，你是秦氏集团的继承人，那撒谎你都不会撒。秦正辉的儿子才五岁。啊，那个小家伙，他就是我爸和外面女人的私生子，没有权利继承公司。哎，你们也都看到了，我现在有男朋友了，所以以后啊，就不要再给我安排相亲了。哎呦，秦少爷呀，你长得可真俊呐！阿姨呀，把饭都做好了，咱们吃饭。哦，不了，我们还有事情要处理，先走了。哎，余生啊，既然你男朋友他是秦氏集团的继承人，给你哥要点资源，没问题吧？妈，你说什么呢？好，这个我答应你，不过我是看在余生的面子上。我听说你离开海城的时候，把余生父亲的所有积蓄全部带走，把债务留给了余生。那他是做子女的，当然有义务替他爸爸承担债务，他妈妈可没这个义务。好。那从今天开始啊，你们不许出现在余生面前。如果你们再敢惹他，我保证，周婷会在娱乐圈里消失。哼，为什么借口和受伤呢？总是我。哎呦，秦少爷，你看在余生的份上，哎、啊、哎、啊，不是，我这这这这这这，没想到你小子还挺有演戏天分。余生，我以后。绝对不会让任何人欺负你，姐姐，你能再来一下吗？余生姐，那个连玲又来了，她有病啊！给连庆斌打电话，她说她这次不是来跟你吵架的，是想和你谈谈秦浩东。不见，余生，你知不知道你爸爸的死和秦正辉有关系？你再说一遍，你以为秦浩东他真的喜欢你？他只是在报复你。你有话说清楚。我一直觉得你眼熟，后来终于让我想起来了。你五年前是不是在衡阳高中实习做过老师？秦浩东就是衡阳高中的学生。那年他高三，然后因为你冤枉他欺负女同学，就被学校记了过，然后就被他爸扔出国去了。你这男同学怎么回事？为什么欺负他？我没欺负他。明天叫家长。我说了，我没有欺负他。他喜欢我，我不喜欢他，就算是欺负他吗？你不喜欢人家，也不应该说话那么难听啊！你知不知道，他差点跳楼死了？关我屁事！你知不知道，他被学校开除、记过，被他爸扔到国外，也是因为你。秦浩东的事情我不关心。你说我爸的死和秦正辉有关系，什么意思？我爸告诉我，当年你爸于凯启动项目非常成功，秦正辉就想收购，结果收购不成
，这明眼人都看得出来，到底是谁逼死你爸的？你跟秦浩东根本就不可能，我们不可能也轮不到你，管好你自己。哎，你这人！我帮你查到一件事，说说。你不是一直在调查余生爸爸于凯的死因吗？你看看这个，于凯的项目最终被你爸收购了。之前你爸多次收购，于凯不同意。外界都在传，说是你爸害死了于凯。不可能，秦正辉不可能做这一切。商界本来就是残酷的，你爸可能没想要他的命，是他自己受了打击。你重新给我查。你对那个余生那么上心啊？你高中那会儿就是因为他才打架，差点没被打死。你不懂。还没拿下吗？他根本就没有心，这么多年还是老样子，他根本就不可能相信我。我给你出一主意，你俩奉子成婚，你让他怀你的孩子，你俩不就结婚了吗？怀孩子？他他不一刀杀了我？怀孩子？想多了吧你？今晚早点回家。我们聊一聊。你为什么天天打架呀？我听你班主任说你成绩很好，是喜欢当古惑仔？关你什么事儿？走，跟我去医务室。我不去。小东西。你们俩真认识啊？我说怎么那么眼熟？他不会真是回来报复我的吧？秦浩东这么多年还那么幼稚。小孩，你找谁啊？我找哥哥，哥哥，你哥哥是谁啊？我哥哥叫秦浩东，你是秦正辉的儿子。你怎么找到这儿来的？哥哥说过他家住在这里，我记住了。那我给你哥哥打。嫂嫂，哥哥不喜欢我，不要搞我，走好不好？以前怎么没觉得小孩可爱？这小家伙也太软萌了。你吓跑什么？怎么跑到这里来了？嫂嫂，不要赶我走。你这个小子，还挺会说话的。我喜欢嫂嫂，我长大了要娶她。我警告你啊，他是我的。行了，你先把他送回去，回来我们再聊。我爸出国了，他偷偷跑出来的。我不回家，我要和哥哥嫂嫂在一起。行，留下吧。来，自己玩去啊，注意安全。其实我不喜欢这个小东西，他是我爸和其他女人生的，对于我而言，他就像是我爸背叛我妈的铁证，在我面前晃过来晃过去。他好像挺喜欢你的。一个小屁孩知道什么叫喜欢？是啊，小屁孩懂什么呀？秦浩东，你就没有什么想跟我说的吗？我们是不是早就认识了？衡阳高中。余生，你想起来我了？高中的时候，我误会你欺负女生，当众让你罚站，让你请家长，所以你恨我，回来报复我。你天天脑子里面都在想什么呢？我为什么要找你报复？连林说：“连林，连林，你总是相信别人，你为什么就不相信我？”余生，我喜欢你很久，我跟你告过白，难道你忘了吗？
余生，我喜欢你很久了，我跟你告过白，难道你忘了？你有男朋友吗？你严肃点儿，让你教的家长呢？我妈死了。你爸呢？他早就死了。以后不许打架了，听见没？你就不想知道我是为什么才打的架吗？不想知道，打架就是不对。我发现你这个人就没有心了，是不是？我喜欢你，小东西，等你长大了再来招惹我吧。余生，我喜欢你这件事情绝对不会撒谎。你喜欢我什么呀？高中的时候，所有人都认为是我欺负那个对我表白的女生。害得他要跳楼，全校的老师都在责备我。你虽然误会我，但是你是唯一一个站出来替我解释的人。这么多年了，还是那么幼稚。我喜欢成熟稳重的，不喜欢你这样幼稚的。成熟稳重，你指的是许晨阳是吗？嗯，三个月的约定，该结束了吧？余生。你到底什么时候才能喜欢我，余生？你到底什么时候才能知道我喜欢你？我真的觉得。最后一次，如果我爸的死因真的和你爸爸有关系，秦浩东，我们没有结果的，长痛不如短痛。又被你的大姐姐甩了。闭嘴！查到什么了吗？看着态度。他这是真心跟我要撇清关系，他哪来这么多钱？找许晨阳借的。秦浩东，我查到一件有意思的事情，余生的爸爸余凯也和华夏的董事长许征程，也就是许晨阳的爸爸，签过这种协议。你什么意思？我们都把注意力放在了你爸爸收购余凯项目上，却忘记了最终受益人是谁。我查过了，我爸当年用高于市场价近百亿的钱收购徐凯的项目。如果钱落到徐凯的手里，余生就不会落到现在这种下场。对，余凯对赌失败，项目最终归许征程，最终受益人也是许征程。余凯一无所有，走投无路，被迫自杀。所以你怀疑是当年对赌协议有问题？你爸爸有没有参与，是不是共犯，很难评判。毕竟余凯的项目现在已经给秦氏集团赚了几十倍的利润。如果我是你，我会直接去问秦正辉。他是你爸爸，他会告诉你。我听说小宝也去那儿打扰你啊？小宝很可爱，不打扰。嗯，难得我两个儿子都那么喜欢你。秦总，我这次约您与秦浩东无关。我大概已经猜到了。当年我爸的项目，最终受益人是您，可他被人逼死，和您有关系吗？只能说，我用的是正当商业手段。明白。真相是什么？我会自己查。秦小宝，你怎么来了？小三，我和哥哥被爸爸赶出家门，无家可归，你可不可以收留我们？我们好可怜。秦小东，小孩你也利用啊？姐姐，你要是不收留我的话，我就真的无家可归了。哎呦，好可怜哦！来，小宝，你进来，你蹲下。小张，哥哥可喜欢你了。哥哥房间有你的照片，我看到过。不要帮你哥说话，小张，你喜欢我哥哥吗？秦小宝，你要想在我这儿住呢，现在就乖乖的去睡觉，不然就跟你哥一样去外边蹲着
。姐姐，我好像发烧了。姐姐，我好像发烧了。下不为例，进来吧。你给我的钱是从哪里来的？与你无关。是不是找许晨阳借的？跟你有什么关系啊？余生，我们之间有必要分得这么清楚吗？对，就是。我把钱给你，你还给他，你们以后不许有任何的纠葛。江晓东，我们已经分手了。我不同意！你这耍无赖！我这辈子就赖上你了。生生，你让我帮你查的事，我查到了。当年于凯叔叔的对赌协议确实有问题，项目本身是没有问题的，但是有人从中作梗。谁？秦正辉。秦正辉做事光明磊落，如果是他做的，他不会不承认。你就这么相信秦正辉？因为秦浩东不是，生生，你不会是爱上秦浩东了吧？当年和你爸签对赌协议的也是华夏许忠诚，许成阳的父亲。或许你可以直接去问他。当年问过了，他说是我爸爸太脆弱，承受不了失败的打击。生生，这些年我以为你放下了。当年的事情的确有问题，我想查许忠诚，我怕许成阳为难。不用怕我为难，不管是谁犯了错，都要接受惩罚。你要是信我，我帮你查。谢谢。齐总，少爷最近在查公司的账，查十年前徐凯当年入账明细。这个逆子，他查这个做什么？也许是余生让少爷帮查的，他是不是有所怀疑？既然如此，那余生就留不得了。那余生跟您签的对赌协议。马上就要到了，您打算怎么做？想办法把他最近接洽的项目搞砸，在规定时间内达不成目标，到时候新时代就是华夏的，他会和他爸一样，输在我手里。那万一少爷帮他呢？他还没有那么大的本事。那万一少爷查到点什么？他是许家人，不会把自己老子送进监狱。祝你生日快乐！祝你生日快乐！今天是我生日吗？我自己都忘了。你们怎么还没走？生生，生日快乐！你愿意嫁给我吗？我不喜欢小屁孩。嫂嫂，你就答应我哥哥吧。我也不喜欢钻戒。这个戒指是我用我攒所有的工资买的，也是我的全部心意。秦浩东，我不喜欢幼稚的，是因为你不够成熟，给不了我安全感。我现在真的很累，公司有一大堆的事情压在我的头上，你能不能不要给我添麻烦？从我的世界里消失好吗？如果对赌输了。我不仅仅一无所有，还会背负巨额债务，谁都不应该被我牵累。我要怎样才能让他爱上我呢？哥哥，别气馁。走吧
。喂，沈梦姐，出事了！我们一直在谈的那个大项目，对方突然反悔了。现在马上就要到对赌时间了，如果他们反悔，我们就没有办法完成对赌指标了呀。什么情况？不是很清楚，肯定是有人从中作梗。联系项目方，我现在就过去。我找你们项目部负责人刘安康。抱歉，您不能见刘经理。行，那我在这儿等他。刘安康，你什么意思？我们的项目去年就已经落实，一切都在按部就班。你说不合作就不合作。余生，你就别为难我了。我是我们公司项目的小负责人，这是上面的意思。你是不是得了什么人啊？刘安康，我们认识这么久了，你死也要让我死得明白。你可千万别说是我说的。你听到我们领导打电话，是给徐峥峥打的。你可别怪我没帮你啊！你这次要是失去我们公司的项目。你的对赌协议必输无疑。你以为受益人是谁？是许征程。你爸当年怎么输了他？你以为跟许征程无关吗？我们领导一会儿下来要接待秦氏集团的人，你在这等着，看看有没有一些希望。喂，文医生，我在十年前的那份项目计划和收购明细当中发现了一些端倪。呃，于凯叔叔的那件事情可能真的和我爸有关系。他十年前挪用了项目计划的公款近三个亿。果然是他。我和惠安的项目也是你爸从中作梗。对赌的时间马上就要到了，我要是失去了这个项目，我就真的一无所有了。生生，你先别急，我马上联系惠安的人。没用的，你是许正成的儿子，他们不会给你这个面子。生生，对不起我。我爸曾经那么信任许正成，我会找到证据，让他受到应有的惩罚。程总，您这种行为是过河拆桥，就不怕被业界诟病吗？女生，你还是太嫩，兵不厌诈，这是商场。小秦总，嘿，真是年轻有为。他回公司了。你还是太嫩，兵不厌诈，这是商场。小秦总，嘿，真是年轻有为。我过来是来通知的，惠安从现在开始和秦氏集团断掉所有的业务。哟，小秦总，您这是什么意思？我们已经合作了这么久，我们也准备了这么久。我女朋友和惠安的合作也是提前准备了一年。惠安这种过河拆桥的方式，我很不耻。你，你女朋友？既然惠安不愿意合作，那从现在开始。新时代全面和秦氏集团合作，我亲自负责接待。你什么时候回公司的？从我知道你背后需要有人撑腰，从我知道你需要有人陪，从不想让你一个人单打独斗开始，我就答应秦志辉回公司了。你这是要用小秦总的身份给我开特例吗？怎么，你要拒绝我？我为什么要拒绝你？我可没有那么轻动。回家。哎。余生，余生，这一定就是个误会，咱们的合作照旧。你确定？确定，确定。那签合同？签约，签约。合同带了吗？带了。去签吧。能、啊。吓死我了。小秦总演技不错呀，还想断掉一切合作。那有的时候，秦正辉的权利还是可以用一下的。谢谢你啊。以身相许吧。一码归一码，对赌我欠你，但是不会牵着感情。哎，余生，我发现你有的时候还真挺无情的。谢谢夸奖，姐姐只想独自美丽。那反正我是不会放弃的。那看你实力喽。许正成先生，你涉嫌非法竞争，挪用公款。请给我们哪趟？许成阳，我是你爸，你为了个女人要把我送进去，你犯了错就要接受惩罚，而且你当年逼死了余生的父亲，他他曾经那么信任你。商场竞争就是如此，兵不厌诈。当年他明明可以赢，但你却利益熏心。那是你爸蠢，你真是无药可救。余生，接下来你有什么打算啊
。公司未来还有很长的路要走。哎，我知道，因为许征程的缘故，我们俩之间已经一点可能都没有了。但是你要永远记得，你永远是我最在乎的人，我会一直无条件的站在你的身后。许征程做的事情与你无关，我们永远都是朋友，是家人。我也永远记得，在我最无助、父亲自杀、母亲抛弃的时候，是你收留的我。如果秦浩东那小子敢欺负你，我一定会揍他。祝你幸福啊！有些不对劲儿，上个月没来姨妈。小松，我今天不上了幼儿园，给你送早餐了。谢谢小宝的早餐。你哥呢？哥哥怕你生气不敢上来。嗯、姐姐，晚上我能来你家蹭饭吗？今天我生日。你生日宴不跟朋友过？我和他们过又没什么意思，我想跟姐姐一块过。行，那你随意。喂，喂，姐姐，怎么样才能看到我的诚意？姐姐只想赚钱，不想恋爱。女生，许晨阳的钱我已经帮你还了，从今往后你不欠他。好的，债主。那可以肉偿吗？好东西。要真的坏了，我就杀了九。喂，余生。我是秦浩东的朋友，我叫宋锦城。哎，你好，余生，今天给你打电话挺冒昧的，但是今天是浩东生日，我想替他说两句话。余生姐，高中的时候浩东打架，差点被他爸打死，还被扔出国。他是为了你才打架的，因为学校有同学说你坏话，说你在大学和导师有一腿，私生活不检点，说的很难听。他差点把那人打死。他很爱你，从十八岁到现在，从未改变。许征程罪证确凿，你爸也贡献了不少力气，已经判了，这辈子就在监狱好好待着吧。我爸跟我说了，你过生日，余生没来，还没追到呢。追不到啊。他根本就没有心，这是要放弃了？放弃？不可能放弃，我这辈子都不可能放弃。生生，生日快乐！那有生日礼物吗？你不会要杀人吧，雨生？我们结婚吧。咱们敢去领证？明天早上就去。谁不去谁小狗。走吧，狗东西